হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা সমাবেশের যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে শর্টকাট এবং মজাদার একটা শর্টকাট সেটা আমরা চলো দেখে ফেলি এই ভিডিওতে আমরা একসাথে দুইটা সূত্র দেখে ফেলবো তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকতে পারে বা ভর্তি পরীক্ষায় ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে যে এন সি আর তোমাকে এন এর মান দিয়ে দেওয়া হলো আর এর মান দিয়ে দেওয়া হলো তোমাকে বললো বলা হলো যে এন সি আর এর বৃহত্তম মান কত সো এই জিনিসটা যখন আমরা বের করব তখন আমরা যদি একটা একটা করে মান বের করে বের করে চেক করতে যাই সেটা আমাদের জন্য অনেক সময় সাপেক্ষ হবে তো এই সময় সাপেক্ষভাবে আমরা জিনিসটা চেক না করে চলো আমরা এই সূত্র দিয়ে মানটা কোনটি বৃহত্তম মান কত তা চেক করে ফেলি সো এখানে দুটা ক্ষেত্র হতে পারে এন এর মান জোর হতে পারে বা এন এর মান বিজোর হতে পারে এন এর মান যদি জোর হয় তাহলে এন সিপি এখানে এন সি আর লিখেছি এটাকে এন সিপি করে দিই আমাদের বোঝার সুবিধার্থে সো এন সিপি এর ক্ষেত্রে যদি পি যদি জোর হয় তাহলে পি সমান সমান এন বাই টু অর্থাৎ যেখানে এই আর এর মান যা থাকবে আর এর মানের যদি আমরা অর্ধেক হয় অর্থাৎ এন এর মানের অর্ধেক হয় সেখানে আমাদের এই পি এর মানটা সর্বোচ্চ মান দিবে অর্থাৎ এখানে কোন এন সি আর এর মানের জন্য আর এর কোন মানের জন্য আবার যদি প্রশ্ন করে যে আর এর কোন মানের জন্য এন সি আর এর মান বৃহত্তম হবে সো তখন আমরা সেই আর এর মান বা পি এর কোন মানের জন্য এন সি আর এর মান বৃহত্তম হবে সো তখন আমরা কিভাবে বের করব যদি এন এর মান জোর হয় তো এন এর মানের অর্ধেক মানের জায়গায় আমার এন সি পি এর মান সর্বোচ্চ চলে আসবে আবার যদি এন এর মান বিজোর হয় তখন আমরা কি করব তখন আমরা এন এর মানের সাথে একযোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে যে পি এর মান পাবো সেই পি এর মান এই এন সি পি আকারে যদি আমরা বের করে ফেলি মানটা সেই মানটাই হবে আমাদের বৃহত্তম সো তোমাদের বলবো তোমরা বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারো যে তোমরা বৃহত্তম মান আসলে পাও কিনা মনে করো আমি তোমাদের দিচ্ছি সেভেন সি সেভেন সি পি আমি বললাম যে এখানে পি এর কোন মানের জন্য সেভেন সিপি এর মান সর্বোচ্চ হবে আবার দিলাম আমি টেন সিপি এখন প্রশ্ন করলাম টেন সিপি এর কোন পি এর কোন মানের জন্য টেন সিপি এর মান সর্বোচ্চ হবে তো এই সূত্র বা এই শর্টকাট দুটি ব্যবহার করে তোমরা খুব সহজেই এই পি এর মান বের করে ফেলতে পারবে সো একটু বের করে তারপর মানটা চেক করে ফেলো যে সেটা আসলেই সর্বোচ্চ কি না প্রয়োজন হলে একে একে সবগুলো মান বের করো এক থেকে সাত পর্যন্ত সবগুলো মান বের করে লিস্ট করো লিস্ট করে দেখো আসলে যে এই পি এর মানের যে আমরা সূত্রটি দেখেছি এই সূত্রটি তোমার পাওয়া তথ্যকে সমর্থন করে কি না এটা গেল প্রথম আমাদের শর্ত বা সরকারের দ্বিতীয় ফর্মুলাটি তৃতীয় ফর্মুলাটি হলো এন ভুজের কর্ণ সংখ্যা মনে করো এন ভুজ কি এন ভুজ বলতে বুঝায় আমরা যে যে আমি দিতে পড়েছি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সরভুজ সপ্তভুজ অষ্টভুজ এভাবে করে যে অনেক মানে বিংশ ভুজ বা এরকম নামও শুনেছি আমরা বা শতভুজ বা যার একশোটা বাহু আছে তো এমন যে জ্যামিতিক যে ছবিগুলো তা অনেক সময় বলা হয় যে এর কতগুলো কর্ণ সম্ভব সেটা একটু হিসাব করো এর কর্ণ কতগুলো সম্ভব সেটা কিন্তু খুব সহজে আমরা হিসাব করে ফেলতে পারি সেটা আমরা কিভাবে করব। আমাদের যদি এন ভুজের কর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা হয় সেটা হবে একটি এন ভুজের অর্থাৎ এমন জ্যামিতিক আকার যার এন সংখ্যক বাহু বা ভুজ রয়েছে তার কর্ণের সংখ্যা হবে এন সিপি এন এখানে এন সিপি বা এখানে এপি এর ভ্যালু হবে টু তো আমরা সরাসরি এখানে টু দিয়ে লিখে দিতে পারি এন সি টু মাইনাস এন এন সি টু মাইনাস এন কেন এন সি টু মাইনাস এন এই কারণে যে এখানে আমরা যে পি লিখেছিলাম পি এর ভ্যালু তো টু এখানে আমরা টু সরাসরি বসি আমরা সূত্রটা মনে রাখি তাহলে আরও সুবিধা হবে সো এন সি টু মাইনাস এন হবে কর্ণের সংখ্যা তোমাকে যদি বলে একটি বিংশ ভুজের কতটি কর্ণ আছে জি হিসাব করো বা তোমাকে বলে চতুর্ভুজের কতটি কর্ণ আছে একটু হিসাব করো চতুর্ভুজের যদি কর্ণ হিসাব করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে চতুর্ভুজ অর্থাৎ এন ইজ ইকাল টু ফোর ফোর সি টু মাইনাস কত এন হচ্ছে ফোর সো ফোর সি টু এর ভ্যালু কত আসে ফোর সি টু এর ভ্যালু যদি আমরা হিসাব করি আসে সিক্স আর এখান থেকে আমরা এন বা ফোর বিয়োগ দিয়ে দিলাম বাকি থাকে টু এখন তুমি একটা চতুর্ভুজের কথা কল্পনা করে দেখো চতুর্ভুজের কিন্তু কর্ণের সংখ্যা দুইটি এখন পঞ্চভুজের ক্ষেত্রেও বা সরভুজের ক্ষেত্রে বা যে কোনো এন ভুজ মানে যে কোনো ভুজ এর ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করে দেখতে পারো এখানে অবশ্যই ত্রিভুজ না এখানে চতুর্ভুজ থেকে শুরু হবে কারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা কর্ণ হিসাব করে পাই না সুতরাং আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্র ছাড়া এখানে আমরা ধরে নেব এন গ্রেটার অর ইকুয়াল ফোর ধরে আমরা এই সূত্রটি বের করতে পারবো অবশ্যই তোমাকে ত্রিভুজের কর্ণ সংখ্যা বের করতে বলবে না কারণ ত্রিভুজে আমরা কর্ণ সংখ্যা হিসাব করি না কারণ কর্ণের ত্রিভুজে কোনো কর্ণ আমরা আলাদাভাবে জ্যামিতিকভাবে আমরা ডিফাইন করি না সুতরাং আমরা এভাবে করে এন ভুজের কর্ণ সংখ্যা খুব সহজেই এন সি টু মাইনাস এন দিয়ে খুব দ্রুত ব্যবহার করে ফেলবো যেখানে এন এর মান সাধারণত চার বাইয়ের বেশি হয়ে থাকবে আশা